ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസിൻ്റെ സോഷ്യലാണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ റെവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഈ രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് മൊത്തമൊന്നും ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല റെവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വേൾഡ് ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടാൽ അറിയാം അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ലോകം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത്രയും ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യം ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പല ആൾക്കാരുടെയും സ്ട്രഗിൾ കാരണം അല്ലേ ചിലർ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് അഹിംസ പോലെയുള്ള ഗാന്ധിജി പോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അഹിംസ പോലെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ചിലർ ആവട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ചിലരാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വയലൻസിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഫ്രീഡം നേടിത്തന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഫ്രീഡം എന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ആശയം ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് പല രാജ്യങ്ങളും അത് നേടിയെടുത്തത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുമാരനാശാൻ്റെ ഉദ്ബോധനം എന്ന കവിതയിൽ കുറച്ച് ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല എൻ്റെ മലയാളം നോക്കാം കേട്ടോ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം പാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം കുമാരനാശൻ സ്മാരകം കായിക്കരയിലുള്ള സ്മാരകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വരികളാണിത് ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താണ് എത്ര ഫ്രീഡം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പോരാ അല്ലേ അപ്പോൾ പണ്ടൊരു കാലത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അല്ലേ അതിന് പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ റെവല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് റിനൈസൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻലൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് റെവല്യൂഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം അത് നോക്കാം ആൾക്കാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഡിപ്രൈഡ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഹാഡ് ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രീഡം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്തത് അവരതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പൊരുതി തുടങ്ങി സം അഡോപ്റ്റഡ് പീസ്ഫുൾ മീൻസ് വേറെ അതേഴ്സ് പ്രിഫേർഡ് ആം റിബില്യൻ ചിലർ എന്താ വിചാരിച്ചത് പീസ്ഫുൾ മീൻസ് അല്ലേ നമുക്ക് സമാധാനപരമായി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിൽ ചിലർ എന്താ എടുത്തത് ചിലർ അതിനെതിരായിട്ട് ആംസ് എടുത്തു അല്ലെ ആയുധങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോരാടിയത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മീൻസും നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾ ദീസ് സ്ട്രഗിൾസ് ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഡിനൈറ്റ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ന്യൂ വൺ therefore they are known as revolution അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പീസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത സ്ട്രഗിൾസും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്ട്രഗിൾസും നമ്മളെ ഈ ഫ്രീഡമിൽ എത്താൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവയെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിപ്ലവങ്ങൾ അല്ലേ വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ മാറ്റം കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതികളും സ്വീകരിച്ചു അതിൽ പീസ്ഫുൾ മീനിങ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആംഡ് മീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആയുധം എടുത്തിട്ടും പോരാടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിൾസ് പോരാട്ടങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയെ നമ്മൾ റെബല്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു വിപ്ലവങ്ങളെന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ റെവല്യൂഷൻസ് എന്താണെന്നൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റിനൈസൻസിനെ പറ്റിയാണ് റിനൈസൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ സോഷ്യലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നവോത്ഥാനം ഓക്കെ നവോത്ഥാനമാണ് റിനൈസൻസ് മേഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ഹ്യൂമൺ ലൈഫിൽ കാര്യമായ ചേഞ്ചസ് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ആ ചേഞ്ചസ് രണ്ടെണ്ണം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമാനിസം ഉണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണ്ട് ബാക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ഹ്യൂമാനിസം ഹ്യൂമാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാനവികത സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ശാസ്ത്രബോധം ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അടുത്തത് വരുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ യുക്തി ചിന്തയാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം വിമർശന ബുദ്ധി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ്
പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ബൈ റിനൈസൻസ് ഗേവ് ബേർ ടു എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ റിനൈസൻസിൽ നവോത്ഥാനത്തിൽ നവോത്ഥാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആർജിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നു അവയൊക്കെ എന്തിന് സഹായിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റിന് സഹായിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഐഡിയാസാണ് അവിടെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫ്രീഡം ഡെമോക്രസി ഇക്വാലിറ്റി നാഷണലിസം ഇതിനൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇറ്റ് എൻകറേജ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗേൻസ്റ്റ് ഒട്ടോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഏകാധിപത്യം അല്ലേ ഏകാധിപത്യ വ്യവസ്ഥകൾ അല്ലേ ഒരാൾ തന്നെ റൂൾ ഉണ്ടാക്കും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അത് ഫോളോ ചെയ്യണം അല്ലേ ആ റൂളിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും ലോ മേക്കിങ്ങിൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൊന്നും ഒരു സ്വാധീനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുക ഒട്ടോക്രാറ്റിക് റൂൾ എന്ന് പറയാം ഏകാധിപത്യം എന്ന് പറയാം അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഏകാധിപത്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെമോക്രസി ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെയുള്ള റൈറ്റ്സ് ഇല്ലാത്തത് എന്നൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിങ് വന്നു ഓക്കെ ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ മെനി പ്ലേസസ് അപ്പോൾ പല റെവല്യൂഷൻസും ഇതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇറ്റ് വാസ് എ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെൻഷൻ ഇൻ യൂറോപ്പ് ദാറ്റ് മോൾഡ് ആൻഡ് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ യൂറോപ്പിലുണ്ടായ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെൻഷൻസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു തത്വം രൂപപ്പെട്ടത് ദ തിങ്കേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു റീസണിങ് ആൻഡ് ഒപ്പൈൻ ദാറ്റ്സ് Society is always progressive. എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് യുക്തിപരമായ ചിന്തകൾക്കാണ് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി എപ്പോഴും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് കാര്യമുള്ളൂ റെവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കണം റിനൈസൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം റിലൈൻസൻസ് റിനൈസൻസിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി നോക്കുക ഇനിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വരുന്നത് ദ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ സ്ലോഗൻ എന്തായിരുന്നു നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൗട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് ഇത് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ദിസ് വാസ് എ സ്ലോഗൻ ദാറ്റ് തണ്ടേഡ് അലോങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഇൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി പതിനെട്ടാമത്തെ സെഞ്ച്വറിയുടെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ അല്ലേ പതിനെട്ടാം സെഞ്ച്വറിയിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ പല ഭാഗത്തും മുഴങ്ങിയ ഒരു സ്ലോഗനാണ് നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൗട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് പിരിക്കാനുള്ള അധികാരവുമില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ലോഗനാണ് എന്ത് നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൗട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിലെ ഹൈലൈറ്റാണ് ഈ ഒരു സ്ലോഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആരാണത് ഫ്രെയിം ചെയ്തത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജെയിംസ് ഓർട്ടിസ് ആണ് അത് ഫ്രെയിം ചെയ്തത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അതിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേണം അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ഹാവ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഭരണ പങ്കാളിത്തം വേണം ദ റൂൾ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വിൽ ഓഫ് പീപ്പിൾ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്ത ഭരണം ജനവിരുദ്ധമാണ് അല്ലേ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭരണം എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡോണ്ട് കളക്ട് ടാക്സ് ഫ്രം പീപ്പിൾ വിത്തൗട്ട് ഗിവിംഗ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടു ദം ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഭരണ പങ്കാളിത്തം നൽകാതെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കാൻ പാടില്ല അവർക്കും എന്താണ് അവർക്കും അവർക്കും അവരുടേതായ അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നികുതി പിരിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലോഗൻ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആണ് സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു എജിറ്റേഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോഗനിലേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്കും ഒക്കെ എത്തിച്ചത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ
പതിനെട്ടാമത്തെ പതി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പതിനേഴാമത്തെ സെഞ്ച്വറി തൊട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി തൊട്ട് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാർട്ടിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ടു നോർത്ത് അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് മൈഗ്രേഷൻ പതിനാറാമത്തെ സെഞ്ച്വറി തൊട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ പതിനെട്ടാമത്തെ സെഞ്ച്വറി ആയപ്പോഴേക്കും നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ പതിമൂന്ന് കോളനീസ് ആരുടെ അണ്ടറിലായി ആരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഈ യൂറോപ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പതിമൂന്ന് കോളനീസിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പഠിക്കുക ന്യൂ ഹാംഷെയർ ഉണ്ട് മെസാച്യുസെറ്റ്സ് റോഡ് ഐലൻഡ് കണക്ടിക്കറ്റ് ന്യൂ ജേഴ്സി ഡെലാവേർ മാരിലാൻഡ് വെജീനിയ നോർത്ത് കാരലീന സൗത്ത് കാരലീന ജോർജിയ പെൻസിൽവാനിയ അപ്പം ഇതാണ് പതിമൂന്ന് കോളനീസ് ഇനി ഇനി ഇവിടെ മൈഗ്രേഷൻ ടു അമേരിക്ക ജസ്റ്റ് ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ആണ് സ്പാനിഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സെയിലറായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് അദ്ദേഹമാണ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ആദ്യം കാലുകുത്തിയത് അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ എന്താണ് വിളിച്ചത് ഇന്ത്യൻസ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് അദ്ദേഹം കാല് കുത്തിയത് ഇന്ത്യയിലാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ വീണ്ടും അവരെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയത് കുറച്ച് കാലത്തിനുള്ളിൽ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്നവർക്ക് പേര് വീണത് ഓക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എത്തിപ്പെട്ടത് ഈ രാജാവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജാവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത് അല്ലെ കിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് അവിടെ കോളനീസ് തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത ആ ഷിപ്പിൻ്റെ പേരെന്താണ് മെയ് ഫ്ലവർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അവരെന്തെന്ന് വിളിച്ചു ആ പലായനം ചെയ്ത ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിരുന്നത് പിൽഗ്രിം ഫാദേഴ്സ് തീർത്ഥാടക പിതാക്കൾ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ യൂറോപ്യൻ മൈഗ്രേഷൻ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് വേർ ഡിസ്പ്ലേസ് ടു ദ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പതിനാറാമത്തെ സെഞ്ച്വറി ആയപ്പോഴേക്കും പല യൂറോപ്യൻസും നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയതോടു കൂടി അവിടെ ഇപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മെയ് ഫ്ലവർ എന്ന ഷിപ്പിൽ പലായനം ചെയ്ത് പലായനം ചെയ്ത് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ എന്താണ് ആ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആട്ടി ഓടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ സീ സേ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് അവരുടെ അവരുടെ ഭൂമിയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആട്ട് ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെയൊക്കെ ഷീപ്പിൻ്റെ കൂട്ടത്തെയൊക്കെ ആര് കൈയടക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ യൂറോപ്യൻസ് കൈയടക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ അമേരിക്കൻ കോളനീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ദ ട്രീറ്റഡ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ട്രീറ്റഡ് ദ അമേരിക്കൻ കോളനീസസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഫോർ കളക്ടിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് എസ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ സെല്ലിംഗ് ദയർ ഫിനിഷ് പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള റോ മെറ്റീരിയലൊക്കെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് അല്ലെ അവർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എന്താണോ അതൊക്കെ ലഭിക്കാനുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ എന്തിനെടുത്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അമേരിക്കൻ കോളനീസിനെ എടുത്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ അവർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് എല്ലാ പണി ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റുമായിട്ടാണ് കോളനീസിനെ കണ്ടിരുന്നത് അതായത് എല്ലാ രീതിയിലും ആ കോളനികളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ദ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് മെർച്ചൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മദർ ലാൻഡ് ഇൻ അമേരിക്കൻ കോളനീസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മെർക്കാലിസം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മാതൃരാജ്യത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ബ്രിട്ടീഷ് മെർച്ചൻസ് ഇങ്ങനെ പല എന്താണ് പല പോളിസികളും ആ നാട്ടിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പുതിയതായിട്ടുള്ള പോളിസികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മെർക്കാലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെർക്കാലിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച കോളനികളിൽ പല ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് മെർക്കാലിസ് ലോസ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കുക മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക The goods to and from colonies must be carried only in British ships or ships built in British colonies. ഈ കോളനികളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ
ടൊബാക്കോ എന്നിവയൊക്കെയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ എവിടേക്ക് മാത്രമേ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ എത്ര പൈസയാണ് തരുന്നത് ആ പൈസ മേടിച്ചിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് ലാഭം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ നഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിലയ്ക്ക് അത് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കയറ്റി അയക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കോളനീസ് മസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഫോർ ദി ബ്രിട്ടീഷ് ട്രൂപ്സ് വിച്ച് ബോ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ ദ കോളനീസ് ഈ കോളനികളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രൂപ്സ് അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനികരും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവിടെ നിൽക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലവും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ ആര് കൊടുക്കണം ആ കോളനി നിവാസികൾ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സ് മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് ഫോർ ദി ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ടീ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ എക്സെട്ര ഇറക്കുമതി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇറക്കുമതി ഇറക്കുമതിക്കുള്ള ടാക്സ് കൊടുത്തിരിക്കണം എന്തിനൊക്കെയാണ് ടീ ആണെങ്കിലും ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലും പേപ്പർ ആണെങ്കിലും അതിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിനുള്ള ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി കോളനിക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കൊടുക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടിയാണ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും പഠിക്കുക മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ചോദിക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോസ്റ്റൺ ടീ ദ ഹൈ ടാക്സ് ലിവിഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഓൺ ടീ ഫയർഡ് അപ് സ്ട്രോങ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇൻ അമേരിക്ക എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ചായ ചായനെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഉയർന്ന ടാക്സ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നത് ഇത് അമേരിക്കയിൽ പല ഭാഗത്തും പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് പ്രൊട്ടസ്റ്റിനിടയാക്കി അതായത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തന്നെ ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൺ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിസംബർ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡിസ്കൈസ്ഡ് ആസ് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ബോർഡർ ദ ഷിപ്പ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഇൻ ബോസ്റ്റൺ ഹാർബർ ആൻഡ് ത്രീ യു ത്രീ ഫോർട്ടി ടു ചെസ്റ്റ് ഓഫ് ടീ ഇൻ ടു ദ സി ദിസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി അപ്പോൾ ഡിസംബർ പതിനാറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കൈസ് ചെയ്തത് അതായത് വേഷം മാറിയ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ബോസ്റ്റൺ തുറമുഖത്ത് ബോസ്റ്റൺ ഹാർബർ ബോസ്റ്റൺ തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന ആ ഷിപ്പിൽ കയറി അതിലുണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് തേയിലപ്പെട്ടികൾ കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി ഒന്നുകൂടി പറയാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ തേയില ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഉയർന്ന ടാക്സസ് ആണ് നമ്മുടെ മുകളിൽ ചുമത്തിയിരുന്നത് അതായത് അമേരിക്കൻസിൻ്റെ മുകളിൽ ചുമത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശക്തം ായ പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി അപ്പോൾ ആ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനാറാം തീയതി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ പോലെ ഡിസ്ക്വൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് വേഷം മാറി ബോസ്റ്റൺ ഹാർബർ ബോസ്റ്റൺ തുറമുഖത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷിപ്പിൽ കയറി കപ്പലിൽ കയറിയിട്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് തേയിലപ്പെട്ടികൾ കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് പിന്നീട് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ദ മൊക്കാരിസ് ലോ ടേൺ ദ അമേരിക്കൻ കൊളോനിയൽ പീപ്പിൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് മദർ ലാൻഡ് എസ് എസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ഈ മൊക്കാരിസ് ലോ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ ഇനി ദ ഐഡിയോളജീസ് ഓഫ് സം തിങ്കേഴ്സ് ഓൾസോ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് കോളനീസ് ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ചിലവരുടെ ജോൺ ലോക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എവ്രി വൺ ഹാസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നോ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു സസ്പെൻഡ് ദം മനുഷ്യന് ചില മൗലിക അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ഹനിക്കാൻ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും അവകാശമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആ ചിന്ത കൊണ്ടുവന്നത് ആരായിരുന്നു ജോൺ ലോക്കായിരുന്നു ഇനി തോമസ് ഫെയിൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ദർ ഇസ് സംതിങ് എബ്സേർഡ് ഇൻ ഇൻ സപ്പോസിങ് എ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ബി പെർപ്പച്വലി ഗവൺ ബൈ എ ഫോറിൻ പവർ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ശക്തിക്ക് അതായത് വിദേശ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവിടെ ആരാണ് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് നോർത്ത്
ഇംഗ്ലണ്ട് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കോളനിയിൽ ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫിലഡൽഫിയയിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ ഒത്തുകൂടി എന്തിനെതിരായിട്ട് ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഭരണവും അവരുടെ പോളിസികൾക്കും എതിരായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇനി ആ ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ കോളനി സബ്മിറ്റഡ് എ പെറ്റീഷ്യൻ ടു ദ കിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് അവരൊക്കെ ഒത്തുകൂടുക മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ രാജാവിന് അല്ലെ കിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഒരു പെറ്റീഷ്യൻ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് ആ പെറ്റീഷ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് they demanded the revocation of regulation and forced to join industry and commerce and not to impose tax without the approval of people avar endha parna dharanangal okke endrana vyabharangalkum vyavsayangalkum okke erpaduthirunnu appo angane aavashyam illatha restrictions okke illadaakkanam alle aavashyam illatha neyamangal okke endayalum illadaakkanam adu pole thanne പീപ്പിളിൻ്റെ അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ ആൾക്കാരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അവരുടെ മേലിൽ ടാക്സ് നികുതി അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുതെന്നും എന്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ പെറ്റീഷനിലൂടെ ഈ ഡെലിഗേറ്റ്സ് അതായത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇനി കിങ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് കിങ് അവർ അതിനെ ഒരിക്കലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ദ കിങ് സെൻഡ് എ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ടു സപ്രസ് ദ പീപ്പിൾ ഈ ആൾക്കാരെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി കിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിലിറ്ററിയെ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിനെ അവിടേക്ക് അയച്ചു ദിസ് ലെറ്റ് ടു വാ ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ദ കോളനീസ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ആൾക്കാർ സമാധാനപരമായിട്ട് പെറ്റീഷനാണ് സമർപ്പിച്ചത് പക്ഷേ കിങ് എന്താ ചെയ്തത് അതിനെ അടിച്ചമർത്താനായിട്ട് അതിൻ്റെ മിലിറ്ററിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിലിറ്ററി അവിടേക്ക് അയച്ചു അപ്പോൾ ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി അത് ഇംഗ്ലണ്ടും നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കോളനീസും തമ്മിലുള്ള വാറിലേക്ക് എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫിലഡൽഫിയയിലാണ് സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് നടന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ ജോർജ് വാഷിങ്ടണിനെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഓഫ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ആർമി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ Through the pamphlet titled Common Sense, Thomas Paine declared that it was wise for Americans to break the ties with Britain. In this case, it is a pamphlet. Pamphlet is called the Legulega. Thomas Paine. Common Sense is called the Legulega. What is the name of the Legulega? Now, the name of the Legulega is wise for Americans. Now, the name of the Legulega is wise for Americans. ബ്രിട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുക എന്നതാണ് അമേരിക്കൻസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും യുക്തിപരമായ കാര്യമെന്ന് തോമസ് പെയിൻ തൻ്റെ ലഘുലേഖ എന്താണ് ലഘുലേഖയുടെ പേര് കോമൺ സെൻസ് എന്ന ലഘുലേഖയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ദ അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് ഇഷ്യൂഡ് ഫേമസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓൺ ഫോർ ജൂലൈ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ നാലാം തീയതിയാണ് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്തിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തിയത് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തിയത് ആ ഡിക്ലറേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ആരൊക്കെയാണ് തോമസ് ജെഫേഴ്സണും ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഡിക്ലറേഷനുള്ളത് ഓൾ ആർ ഈക്വൽ എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് എവ്രി വൺ ഹാസ് സെർട്ടൻ റൈറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് റൈറ്റ് ഷുഡ് ബി റൈറ്റ് ഷുഡ് ബി സെക്യൂർ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് അവരുടെ അവരവരുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്താണ് സെക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പോയിൻസ് ഗവൺമെൻറ് വിത്ത് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് അല്ലേ പീപ്പിളുടെ ആരെയാണ് ഗവൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആരാണ് റൂൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മളാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഗവൺമെൻറ് ആണ് വേണ്ടത് അതിന് കൺസെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് അവിടെ ഭരിക്കപ്പെടേണ്ട ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ടു അബോളിഷ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇനി ആ ഭരണം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ
According to the Treaty of Paris in 1783, England ratified the freedom of 13 colonies. So, Treaty of Paris is the first time. Treaty of Paris is 1783. Treaty of Paris is the first time. England is the The Constitution Convention held at Philadelphia under the leadership of James Madison framed the American. American Constitution. Philadelphia is a good convention. James Madison is an American Constitution. Frame Jidu. Logatile is the written constitution. Aana. American Constitution. Okay. George Washington became the first British President of United States of America formed in accordance with the new Constitution. Apo, United States, USA is the President of the President of the George Washington is the Constitution. Now, we are going to talk about the flow chart. In 1773, we have a Boston Tea Party. We have already a Red Indian side disguise. We have a Boston Tea Party. 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 We have a Metis <laughs> George Washington and commander in chief either. Thomas Paine and the declare either the Thomas Paine declare either break the ties with Britain. Britain Britain and the Mojitrauga in the Thomas Paine declare either. I tell not yet about the early independence declare either. I tell not yet but you only England and colonies in the Mirilla war. You the Tinura of Sanai. I tell not yet but the moon the year no quakea. Treaty of Paris. Treaty of Paris. England is the colonism of the United USA form Jidu, first, uh, form Jidu, first president of the United George Washington is elected. Okay, so now flow chart. We will talk about the American War of Independence. We will talk about the American War of Independence. We will talk the American War of Independence. We will talk about the American flow chart. We will the American War of Independence. We will talk about the American War of Independence. We will talk about the American War of Independence. We the Kathal Kar and Dangle have recurred in Yamparena, a flow chart to Padichuakia, first year to American War of Independence, Georgia. Are the thing of a reckoned the flow chartana? Okay, in a chart to look in the Chiam, but in the first year flow chart to Varica, and the flow chart to points and now nobody explains the day. Okay, in the American War of Independence, to a palari deal of Martingal on the Varena, and then the Kiana Martingal gave direction and motivation motivation to later freedom struggles and revolution all over the world north america kare free aayidodu kodi idu pole adimathathile le pala rajyangalum control cheyidittulla pala colonies undayirunnu avarokke idu pole illa freedom struggle la munnotu vannu put forward the concept of republican form of government government ile endana baavade jeevikkunna aalkarkkum adile oru right undavanam avarkkum avagasham undu republican form avanam ennu parnadu Paranari the Ashim would not do prepared the first written constitution. Adi the Petta Constitution Marka the Rika, Adi the Petta Constitution and Dana, American Constitution Anna, number Indian Constitution Dakeprum, American Constitution Le Pala Kiringulum Adilanad the Tala, number Indian Constitution and Dakit Lather, Indian Constitution Anna, eight to good number the Lather, American Lana, where a Pala Rajingal Constitution Lum, either Porin Alanala Kiringal at the Tana, number. Constitution frame either another. Okay. Contributed to the concept of federal system that ensured freedom and authority of states in the union. 
ഫെഡറൽ അതോറിറ്റിയിൽ അല്ലെ ഫെഡറൽ അതോറിറ്റിയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോളനീസിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡവും അതോറിറ്റിയും കൊടുത്തു അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ഐഡിയോളജീസ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ദാറ്റ് ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഐഡിയോളജീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാം കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് അതാണ് ഒന്ന് പിന്നെ എന്താണ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് എൻഷുർഡ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ദ യൂണിയൻ പിന്നെ റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഐഡിയോളജീസാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മാത്രമേ കവർ ചെയ്യണുള്ളൂ എല്ലാതും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ റെവല്യൂഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ വേണ്ട ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കി വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ക